ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്നതുമായ ലളിത രൂപത്തിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതിയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിൽ പങ്കാളിയായ സാങ്കേതിക പ്രതിഭയെയാണ് ടി ആർ ചന്ദ്രദത്തിന്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത് അർബുദവും ഹൃദ്രോഗവും മൂലം കടുത്ത ശാരീരിക വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നപ്പോഴും കോസ്ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൊതുപ്രവർത്തനവും നയിച്ച അസാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൃശൂരിൽ ആരംഭിച്ച സെന്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായിരുന്നു ടി ആർ ചന്ദ്രദത്ത് കോസ്റ്റ്ഫോർഡ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മരണം വരെ പ്രതിഫലം പറ്റാതെയാണ് അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്ഥാപനം നടത്തിവന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയതാണ് ഹൃദ്രോഗവും അർബുദവും അടക്കം വിവിധ രോഗങ്ങളെയും അവശതകളെയും വെല്ലുവിളിച്ച അവസാന കാലം വരെ പൊതുരംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന അദ്ദേഹം എഴുപത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് വിട വാങ്ങിയത് നാട്ടിക മേഖലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കെട്ടിപ്പെടുത്ത ടി കെ രാമന്റെയും ഇ ആർ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന്റെയും മകനായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ വിമോചന സമരത്തിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനിരയായ ചന്ദ്രദത്ത മലബാർ ഐക്യവിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നാട്ടിക മേഖലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നപ്പോൾ സി പി ഐ എമ്മിനൊപ്പം നിന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പി ജി ഡിപ്ലോമ സ്വന്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അധ്യാപക ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ വിരമിക്കുന്നതുവരെ സർവീസ് സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എൻ ജി ഒ കെ ജി ഒ എഫ് എസ് സി ടി തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃനിരയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹൃദ്രോഗവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മുതൽ ക്യാൻസറും ബാധിച്ച ചന്ദ്രദത്തിന് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ തന്റെ വിഷമതകൾ പരിമിതിയായിട്ടില്ല ഇ എം എസിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പത്തൊൻപത് വർഷമായി തൃശൂരിൽ നടന്നുവരുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സംവാദ പരിപാടിയായ ഇ എം എസ് സ്മൃതിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകനായിരുന്നു റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും പെൻഷൻ തുക മുഴുവനായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചത് കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടറും പൂക്കാസ ട്രഷററുമായ ടി ആർ അജിയൻ സഹോദരനാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ